నేను ఇప్పటికీ ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాను నువ్వు అధికారంలోకి రాగానే రెండు వేల పదిహేడు కల్లా పోలవరం నుంచి నీరు ఇస్తాను అని చెప్పేసి గొప్పలు చెప్పుకున్నావు అది పోయింది రెండు వేల పద్దెనిమిదికి పూర్తి చేస్తానని చెప్పేసి మీ ముఖ్యమంత్రి మీ ప్రభుత్వం అందరూ కూడా డబ్బాలు కొట్టారు అది రెండు వేల పద్దెనిమిది కూడా పూర్తయిపోతా ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిది కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా నేను నీకేమైనా దమ్ముంటే కృష్ణా జలాలు తాగిన్న మనుష్యమైనట్లయితే నువ్వు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి రిహాబిలిటేషన్ తో సహా పూర్తిగా ప్రాజెక్ట్ ని పూర్తి చేసినట్లయితే నేను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటాను పూర్తి చేయలేకపోతే నీకు కృష్ణా జిల్లా పౌరుషం ఏమనుంటే నువ్వు రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానికి సిద్దమా అని చెప్పేసి నేను దేవుని నేను ఉమామేశ్వరాన్ని ఈ సందర్భంగా ఛాలెంజ్ చేస్తానని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను ఎంతసేపు సొల్లు ఎంతసేపు పెట్టలు దొరక మెళ్లే ఏదో మాట్లాడతాం వెళ్లిపోవటం నీకు సిగ్గు అనేది ఉంటే నువ్వు తినేది కృష్ణా జిల్లా రైతాంగం పండించిన కష్టపడి పండించిన అన్నం అయినట్లయితే ఈ రోజు కృష్ణా జిల్లాలో నువ్వు పట్టసీమ ద్వారా నీళ్లు ఇచ్చానని చెప్పేసి గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నావు ఈ రోజు పామరు కాన్స్టిట్యున్సీ అవినిగడ్డ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉయ్యూరు మండలం బందరు పెడన కైకలూరు అవినిగడ్డ ఇవన్నీ కూడా నీళ్లు లేక నాట్లు నాటిన పంట కూడా ఊడుపులు ఊడ్చిన పంట కూడా ఎండిపోతా ఉంది నీకు సిగ్గు శరం ఉందా ఏ రోజైనా సరే పొలాలకు వెళ్లి చూస్తానికి ప్రయత్నం చేసేవా దేవుని నేను ఉమా మహేశ్వరం అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను కనీసం దానికి చెప్పగలవా నువ్వు మంత్రిగా ఉండి ఈ జిల్లా వాడి అయ్యి కాలవలకి ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కింద ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకోకుండా ఈ రోజు రైతాంగానికి నీళ్లు చేరిన పరిస్థితి ఉంటే కనీస వాళ్ళని ఓదారుస్తానికి కానీ లేకపోతే భరోసా ఇవ్వడానికి కూడా వెళ్లేసి లేదు వస్తున్నాయి మీరు అదారి పడకండి అని చెప్పేసి కూడా చెప్పే దమ్ము ధైర్యులని పిరికి పందవి నువ్వు ఇంట్లో కూర్చుని లేదా ఆఫీస్ లో కూర్చుని మాట్లాడేవాడివి నువ్వు జగన్ గారి గురించి మాట్లాడేవాడు అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను తేలు కుట్టిన దొంగల్లాగా రోజు ఆఫీస్ ఫైల్స్ తీసుకుని గడ్కరీ గారి ఆఫీస్ కి ఢిల్లీకి అమరావతికి ప్రయాణం చేస్తున్న మీరు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళది ఈ ప్రాజెక్టు అత్తస్వ మల్లుడు దానం చేసినట్లు కేంద్రం నిర్మించాల్సిన ప్రభుత్వ ప్రాజెక్ట్ ని మీరు స్వార్థంతో ముడుపుల కోసం తీసుకుని ఈ రోజు లెక్కలు చెప్పలేక ఫైళ్లు మోయలేక అధికారులందరూ కూడా మరి కష్టపడుతున్న విషయాన్ని ప్రజలందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు రేపు గ్యారంటీ నువ్వు అంటున్నావు కదా ఏదో కేసులు అది ఇది అని చెప్పేసి ఎస్ కేసులు ఉన్నాయి మేమేమి లేవని మేము దాయటానికి మేమేం ప్రయత్నం చేయట్లా ఎస్ మేము కేసులు ఎదుర్కొంటున్నాం మాకు ఈ దేశ న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది నీకు గనక సిగ్గుంటే నీ పరిపాలన మీద గాని నీ నాయకుడి మీద గాని నమ్మకం ఉంటే ఈ రోజు నీ మీద గాని నీ ప్రభుత్వం మీద గాని నీ నాయకుడి మీద గాని వచ్చిన ఆరోపణల మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయటానికి సిద్దంగా ఉన్నదా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా నేను ఒకవేళ మీరు నీతిమంతంగా పరిపాలన చేస్తున్నాం ప్రాజెక్టు లో ఎక్కడా కూడా ఏమి అవినీతి లేదు పారదర్శకంగా మేము ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తున్నాం అని చెప్పేసి ధైర్యం నీకు ఉన్నట్లయితే వెంటనే సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయండి ఏ విధంగా అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు తన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద తన మంత్రివర్గ సహచరుడు బొత్స సత్యనారాయణ మీద ఏ విధంగా అయితే సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేసి వారందరూ కూడా నిజాయితీ పనులు సచ్చిలు అని చెప్పేసి సిబిఐ ద్వారా ఏ విధంగా అయితే తేల్చారో నీకు దమ్ముంటే ఈ రోజు వెంటనే మేమని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాం బీజేపీ టీడీపీ ఇద్దరు కలిసి ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో అన్నిట్లో కూడా మోసం చేసి ఈ రోజు ట్రిక్లు చేస్తున్న ఈ రెండు పార్టీలు కూడా కలిసి ప్రజల్ని మభ్య పెట్టడం కోసం ఇద్దరు కూడా ఆయనేమో ఇచ్చానంటాడు ఈయనేమో ఇవ్వలేదంటాడు ఈ విధంగా ప్రజల్ని మోసం చేసిన చేయటం కష్ట కట్టిపెట్టి నీకు అప్పగించిన బాధ్యతలు మీరు ఇచ్చిన హామీలని అమలు చేయమని చెప్పేసి మనం చేస్తానో ఎంతసేపు వీళ్ళు ఎట్లా ఉందంటే సందట్లో సడేమియలాగా ఇంకో ఏడెనిమిది నెలల్లో ప్రభుత్వం ఇంటికి వెళ్ళిపోతుందని మానసికంగా సిద్దపడి అన్ని టెండర్లు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు టెండర్లు తొందరగా పెట్టి టెండర్లు తొందరగా చేయండి అని చెప్పేసి దానికి డిపిఆర్ తయారైనా అవకపోయినా కూడా టెండర్లు పూర్తి చేసి కమిషన్లు పట్టుకుందామని చెప్పేసి ప్రయత్నంలో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది దీనికి బుద్ది చెప్పే రోజులు కూడా చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం చేస్తాను